fifth video of business studies class 11 and this is the new lesson we are going to start uh, from here and that is your lesson 11 international business and uh, student there are two parts in your international business this is the first part that is lesson 11 and in lesson 12 we are going to study the second part where we are going to study about the procedures of export and import and in this we uh, in this uh, lesson international business we are going to study about the uh, what is your international business then what are the different modes of doing uh, of entering into international business uh, then difference between domestic and international business and what's the purpose of uh, your uh, means objective and purpose of international business so we are going to study about all these things in uh, the first part of international business clear so now let's see what does this international business means so manufacturing and trade beyond the boundaries of own own country is known as international business so what does this international business means so when someone is doing a business doing a trade means trading uh, beyond the boundaries of the country beyond the boundary of their own country like suppose if the people they are living in america and they are they want to do some business with india or india they want to do some business with brazil or spain on so because now they are doing the business beyond the boundary of the own country so it will be known as your international business done then international or external international business is also known as your external business then can therefore be defined as those business activities that take place across the national frontiers so i hope this was is clear to you all then it involves not only the international movement of goods and services so a student first of all i would like to explain you the movement of goods and services you know these uh, when we talk about the movement of goods or merchandise so it is also known as your visible visible trade why it is so because goods are tangible and they are visible also isn't it but when we talk about these uh, services so they are known as invisible trade because these services they are invisible and uh, then goods example of goods are your cars we used to import cars also and if we talk about the services like nowadays we are uh, means when you are opting any um, like uh, because of uh, this coronavirus and also nowadays what's happening most of us are doing online studies so jab hum kabhi koi online study karte hain aur phir foreign country ka koi video dekhte hain so means what that we are availing their services isn't it so it involves means it uh, not only uh, involves the international movement of goods and services but also of capital personal means when suppose we uh, suppose any country they want some technically knowledge person so they can hire them from another country also then about technology kisi country ki technology bahut achhi hai wo bhi hum le sakte hain then some intellectual property like your patent trademark copyright know how so these can also be uh, involved so this is your what does this international business means or usme hum kya kya include kar sakte hain then what's the reason means jab hum business kar rahe hain hum internal trade bhi to karte hain abhi last video mein uh, last lesson mein we studied about internal trade hai na to hum internal trade kar lete to what's the reason ki hum international business karne ki kyun zarurat padi so there are certain reasons behind doing international business so the very first reason is your uneven distribution of natural resources so means what ki hamara natural resources it is uneven distributed means what ki har jagah har cheez nahi available hoti hai to jo cheez jahan easily available ho jati hai hum wo wahan se le lenge aur jo hum kar sakte hain wo hum karenge so countries cannot produce equally well or cheaply all that they need this is because of the unequal distribution of natural resources among them or differences in the productivity level so because hamara jo natural resources hai wo unequally distributed hai is wajah se hum har cheeze easily aur cheaply produce nahi kar pate to jo cheez hum easily produce kar lenge hum use kar lenge aur jo hum nahi kar pate use hum bahar se le lenge jo hum abundant quantity mein ab, uh, produce kar sakte hain 
एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लेंगे और हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे लेकिन जो चीज़ें हम आसानी से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो सकता है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन हमें उससे सूट नहीं कर रहा है क्योंकि हर जगह की मिट्टी क्लाइमेट अलग अलग होते हैं तो इसकी वजह से हम वो कुछ चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेंगे क्लियर देन द सेकेंड रीज़न फॉर इंटरनेशनल बिजनेस इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो वॉट इज़ योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर योर लैंड लेबर कैपिटल रॉ मटीरियल सो द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर कैपिटल रॉ मटीरियल नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज डिफर अमंग नेशंस टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक आई विल टेक वन एग्जाम्पल लाइक सपोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन रेस्टोरेंट बिजनेस ओके और उसके लिए हमें एक इन्ग्रीडियंट है जो मुझे से साउथ कोरिया या अमेरिका से ही वो हमें इम्पोर्ट करनी होगी वो यहाँ कहीं मिलता ही नहीं है सो डेफिनेटली क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे ही वो रॉ मटेरियल वहीं पर ही बनता है तो इसलिए हमें वहाँ से उसको इम्पोर्ट करना होगा अपने इंडिया में सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट सर्टन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो यहाँ पर हमें नहीं अवेलेबल हो पा रहा है वो हम दूसरे नेशन से अपने यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं क्लियर देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ योर स्पेशलाइजेशन so there are certain countries specialized in the production of goods and services for which they have some advantages means जिस चीज़ों में हमें advantages हैं जो चीज़ें हम आसानी से बना सकते हैं हम उनको बनाते हैं like uh, अभी India की अगर बात करते हैं so our uh, Indian company uh, sorry uh, India में हमारे agriculture products हम बनाते हैं agriculture products हम efficiently और effectively हम बना सकते हैं और अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं अगर uh, से जापान की सो so, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो लोग मोर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बना सकते हैं इंडिया के कंपैरिजन में सो so, जो कंट्री जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उस चीज़ को वो प्रोड्यूस करती है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर इंटरनेशनल बिजनेस देन द अनदर रीज़न इज योर कॉस्ट बेनिफिट सो फर्म्स टू इंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस टू इम्पोर्ट वॉट इज़ अवेलेबल एट लोअर प्राइसेज इन अदर कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज वेयर दे कैन फेच बेटर प्राइसेज फॉर देयर प्रोडक्ट सो दिस कैन ऑल्सो भी वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है कि हमें जिन चीज़ों में जो हम अब सपोज अगर लाइक अभी हमने जो इस यहाँ स्पेशलाइजेशन में एक एग्जाम्पल दिया था लाइक like जापान स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से बहुत सस्ते दाम पे अच्छा बन सकता है उसी चीज़ को अगर हम यहाँ बनाना चाहें इंडिया में तो हो सकता है अगर एक नॉमिनल प्राइस हम लेते हैं सपोज जापान में अगर एक बच्चों की कार टॉय कार है वो वहाँ मैन्युफैक्चर होती है उसका प्राइस से सौ रुपये है इंडिया में जब हम इम्पोर्ट करते हैं और हम इंडिया में ही वही कार अगर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी प्राइस वन फिफ्टी आती है सो क्या फ़ायदा होगा वो फिफ्टी रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने में तो हम वो चीज़ बनाएंगे जिसमें हम आसानी से हमारे पास सामान अवेलेबल हो जाए और हमारा प्राइस भी कम रहे और तो अगर हम नहीं बना पाएंगे तो हम क्या करेंगे उन चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे हम अगर सपोज़ कई चीज़ ऐसी होती जो हमारी खुद की कंट्री में उसके प्राइस हमें अच्छे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देंगे जहाँ पर उन कंट्रीज़ में जहाँ पर हमें उन चीज़ों की प्राइसिस अच्छा हमें प्राइस मिल जाएगा सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर इंटरनेशनल बिजनेस सो स्टूडेंट दीज आर द रीजन्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस नो लेट सी द डिफरेंस बिटवीन योर इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस सो दे आर सर्टन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस एंड ऑन दीज पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज योर नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर सो इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मतलब जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो बायर और सेलर होते हैं वो दो अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं लाइक like हमने सामान एक प्रोड्यूस भी किया और हम उसे अमेरिका में सेल करना चाह रहे हैं तो आई एम द सेलर और अमेरिका इज़ द बायर सो दोनों दो डिफरेंट कंट्रीज़ के हो गए एंड इन डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है वो बायर एंड सेलर दे आर ऑफ द सेम कंट्री देन नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर ना हु आर योर स्टेक होल्डर्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लेट अंडर लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर मीन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं सो स्टेक होल्डर्स स्टूडेंट दे आर दे आर योर सप्लायर एम्प्लॉयज मिडिल मैन देन योर शेयर होल्डर सो इन केस ऑफ योर इंटरनेशनल बिजनेस दीज स्टेक होल्डर्स दे आर दे बिलोंग फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड 
दे हैव वाइडर सेट ऑफ वैल्यूज एंड एस्पिरेशन मीन्स उनके अलग अलग एस्पिरेशन होते हैं दो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं तो आप नहीं जानते वो क्या चाहते हैं देन इन डोमेस्टिक बिजनेस दे आर ऑफ दी दे बिलोंग टू द वन कंट्री एक ही कंट्री के होते हैं एंड हेंस कंसिस्टेंसी होती है उनके वैल्यू सिस्टम एंड बिहेवियर में हमें पता होता है उनका क्या वैल्यू सिस्टम है क्या बिहेवियर है वो किस चीज़ में कैसा रिएक्ट करेंगे देन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो वट इज दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स वॉट योर लेबर कैपिटल सो हम लेबर कैपिटल की जब बात करते हैं मीन्स दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जब डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं तो फ्री मोबिलिटी होती है आपको अगर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप विद इन कंट्री इजिली आप ले सकते हो लेकिन जब बाहर की कंट्री से मंगाना है तो वीज़ा लगते हैं बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है तो इट मीन्स दे आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस फॉर दैट देन कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट सो कस्टमर हेट्रोजेनिटी मीन्स जब जो हेट्रोजेनिटी इज अ साइंस वर्ड विच मीन्स कि आपके मीन्स डिफरेंट कस्टमर होते हैं अलग अलग तो टेस्ट हो गया प्रेफरेंस हो गया ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर्स की डिफरेंट होती हैं और टेस्ट प्रेफरेंस डज नॉट कॉम्प्लिकेट द टास्क ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक मार्केट लेकिन डोमेस्टिक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक मालूम होता है कि हाँ इस शहर में ये ये डिमांड होती है लाइक अगर बहुत अगर हम एक बात एग्जाम्पल दें तो लाइक मद्रास वगैरह में लोग क्या करते हैं साउथ में लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो अगर हमें मालूम है कि हमें रेस्टोरेंट खोलना है तो हमें वहाँ के रूल्स रेगुलेशन वहाँ का क्या किस तरह के फूड को लोग प्रेफर करते हैं ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक पता होता है बट जब हम दूसरे कंट्री की बात के बारे में बात करते हैं तो हमें उनके टेस्ट प्रेफरेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती वहाँ क्या आ, किस तरह का लोगों का प्रेफरेंस होता है क्या वो पसंद करते हैं ओके एंड स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम दीज फोर डिफरेंस वी कैन एड ऑन सम मोर डिफरेंसेज जो अभी हमने इसमें मैंशन नहीं किया बट इफ यू वॉन्ट यू कैन मीन्स वी कैन डू द डिस्कशन ऑन दैट ऑल्सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट और द करेंसी यूज सो डेफिनेटली करेंसी जो हम डोमेस्टिक बिजनेस में यूज़ करते हैं तो वो तो हमारा हमारी होम करेंसी ही होती है लाइक रुपए हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो डोमेस्टिक बिजनेस में देन इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस तो द करेंसी द पेमेंट आर मीन्स हेड करेंसीज ऑफ मोर देन टू कंट्रीज आर यूज देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें तो रेड और सॉरी रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट हम डोमेस्टिक बिजनेस में यूज़ करते हैं बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस देन वो आपकी शिपिंग या एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा ओके सो दीज आर सर्टन डिफरेंसेज बिटवीन योर इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू टेक केयर एंड प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क मी थ्रू कॉमेंट बॉक्स थैंक यू